ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி நிறைய பேர் இந்த பனி காலங்களில் குறிப்பாக குழந்தைகள் சளி பிரச்சனையால் அதுக்கப்புறம் வரட்டு இருமலால் ரொம்பவே அவஸ்தப்படுவாங்க இந்த வரட்டு இருமல் அதுக்கப்புறம் சளியினால் வரக்கூடிய இருமலை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு அருமையான இயற்கையான எஃபெக்டிவான டிப்ஸை நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கிளீன் பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்கலாம் தேன் வந்து சுத்தமான தேனாக வந்து பார்த்து பயன்படுத்துங்க தேனில் அதிகமான மருத்துவ குணங்கள் இருக்குன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த தேனில் அதிகமான ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்குது இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம உடம்பில் சேர்ந்துருக்க அந்த நச்சுக்களை கிருமிகளை அழித்து வெளியே தள்ளுறதுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு சளியெல்லாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா தொடர்ந்து நம்ம தேன் கொடுக்கும்போது நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கும் அந்த சளிகளை கரைத்து வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த தேனுக்கு உண்டு குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய கரகரப்பு நீக்கிறதுக்கு இந்த தேனை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அந்த தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய கரகரப்பு எதனால் ஏற்படுனா தொண்டையில் வந்து கிருமிகள் இருக்கும் அந்த கிருமிகளை அழித்து வெளியே தள்ளுறதுக்கும் சரி தொண்டை புண்களை ஆத்துறதுக்கும் சரி இந்த தேன் வந்து பயனுள்ளதாக அமையும் அது மட்டும் இல்லாமல் இனிமையான ஒரு குரல் வளத்தை கொடுக்கக்கூடிய தன்மையும் இந்த தேனுக்கு உண்டு இப்போ இந்த தேன் கூட ஒரு கால் சிட்டிகை அதாவது ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு நம்ம ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஏலக்காவை நல்ல மிக்சியில் அடித்து பொடி பண்ணி சளிச்சிட்டு எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இந்த மருத்துவ குறிப்பை நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் அதாவது ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு கூட தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் திரி திரியாக இருந்தால் குழந்தைங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியாது இல்லையா அதனால் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபைன் பவராக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும்னா தாராளமாக குழந்தைங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட் அதாவது பக்க விளைவுமே ஏற்படுத்தாது இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கணும்னா பெரியவர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதே அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு மூணு அல்லது நாலு தடவை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக எடுத்துக்கும் பொழுது அதாவது இந்த தேனை அப்படியே நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் வாயில் அப்படியே சாப்பிட்டுணும் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் தண்ணியோ இல்லைனா வந்து வெது வெதுப்பான இருக்கக்கூடிய தண்ணியோ வந்து குடிக்கணும் உடனே வந்து தண்ணி குடிச்சு அதாவது தேன் சாப்பிட்ட உடனே உடனே தண்ணி குடிக்கூடாது அந்த மாதிரி தண்ணி குடிக்கும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேனில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணங்கள் அந்த தொண்டையில் தங்காமல் நேரடியாக உடலில் போய் சேர்ந்துடும் நமக்கு அந்த தொண்டையில் அந்த தேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் தங்கணும் அந்த மாதிரி தங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கரகரப்பை நீக்கிடும் இந்த ஏலக்காய் அங்கே இருக்கக்கூடிய சளியை கரைத்து வெளியேற்றிடும் ஏலக்காயில் அதிகமான மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது குறிப்பாக நம்ம உடம்புல சேர்ந்துருக்க நச்சுக்களை வெளியேற்றும் சளிகளை கரைத்து வெளியேற்றும் பசி இன்மையை கரைத்து நல்ல ஒரு பசியை தூண்டும் ஒரு வயதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அரை டீஸ்பூன் கிட்ட கொடுக்கலாம் இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை இல்லை நாலு தடவை கூட தாராளமாக கொடுக்கலாம் ரொம்ப இரும்பல் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு தடவை கூட தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு அற்புதமான மருந்து உடனே அந்த தொண்டை இரும்பலை வந்து சரி செய்யக்கூடிய தன்மை இந்த மருத்துவ குறிப்புக்கு மட்டும்தான் உண்டு அப்புறம் இந்த தேன் சாட்டதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து பத்து நிமிஷம் கழிச்சு தான் தண்ணி குடிக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா நீங்கள் அந்த பத்து நிமிஷம் கேப்பில் நிறைய வந்து உங்களுடைய உமை நீரை விழுங்கலாம் அதாவது நம்மளுடைய எச்ச வாயில் இருக்கக்கூடிய சலைவார்கள் அதை வந்து நிறைய விழுங்கணும் அந்த மாதிரி விழுங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சலைவால் நிறைய ஆன்டிபயாட்டிக் இருக்குது ஆன்டி பாக்டீரியல் இருக்குது இதை வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய புண்களை சரி பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த தொண்டை வறட்சியை நீக்கும் தொண்டை கரகரப்பு இந்த மாதிரி வரட்டு இருமல் இருக்கும்போது நம்முடைய உமை நேரை நம்ம அடிக்கடி விழுங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே அந்த வரட்டு இருமல் சரியாகி இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான டிப்ஸ் ஆனால் அருமையான டிப்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்ம பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற தவளுக்கு நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளையும் ப்